大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。俄乌冲突爆发接近两年时间了，无论是俄罗斯还是乌克兰，亦或是欧盟，都在这一战中啊付出无法估量的巨大损失。不过呀、啊，最近美军最高将领与北约秘书长的一些表态，可能预示着俄乌冲突应该很快就会进入谈判阶段。北约秘书长斯托尔滕贝格近日接受德国广播电视公司采访时表示呢，战争十分阶段发展的。无论顺境还是逆境，我们都必须支持乌克兰。斯托尔滕贝格还警告说啊，随着乌克兰与俄罗斯之间的冲突持续进行，西方军事联盟应该为来自乌克兰前线的坏消息做好准备。斯托尔滕贝格发表此番言论的背景，就是俄罗斯总统普京在上周五签署一项俄军增兵17万的法令之后，这项增兵17万的法令被认为是在针对乌克兰战场。不排除俄军接下来很快就会在乌克兰有大动作。斯托尔滕贝格还呼吁北约成员国要增加弹药生产。他还表示，北约越支持乌克兰，战争就会结束的越快。斯托尔滕贝格想表达的意思，可能就是想让北约各国加大对乌克兰的援助力度，以此来争取对俄形成军事优势，从而在未来谈判中拿到优势地位。俄罗斯之前已经多次表示愿意进行谈判，但由于占不到优势。俄方要价太高等原因，乌克兰和美西方都没有接下俄方的谈判建议。更重要的是啊，美军最高将领也对俄乌问题开始表态。美军参联会主席查尔斯·布朗上将称啊，任何军事冲突都不能仅通过军事手段解决，最终要找到外交解决方案。这更像是在透露信号。美国相关高层已经开始打算用外交谈判的方式解决乌克兰问题。也就是说啊，拜登政府不想在看不到尽头的乌克兰战场上继续消耗下去了。美国接下来大概不会再加大对乌军事援助力度，甚至啊，有可能逐步放弃军援，转而帮助乌克兰采取外交谈判的方式与俄方解决冲突。美方想要放弃乌克兰，也和拜登要争取2024总统大选有关。2024大选呢，已经进入一年的倒计时，但共和党那边一直拿拜登政府援助乌克兰说事特别是特朗普很早就不断地表示称乌克兰大势已去，如果他当选总统的话，就会马上促成俄乌和谈并停战，届时啊将没有战争。特朗普某种程度上算是看得比较准的，毕竟啊现在前线乌军的表现确实疲软，转为全面防守是必然的结果。特朗普这番言论呢，对美国国内的反战群体来说啊影响力还是很大的，因此啊拜登为了争取总统大选支持率，争取更多的选票。就必须考虑国内正在蔓延的反战情绪。事实上，很多人认为美国与北约这就是在认输服软。美国方面已经没有能力持续下去，更不想再继续支持乌克兰与俄军作战了。这种看法有些偏激。美方要俄乌坐下来谈判，实际是因为继续这场战争已经无法获得战略收益，反而有亏本的风险。因此，这场代理人战争已经到了该暂停的时候。北约也是一样。斯托尔滕贝格呼吁北约成员国无论如何要支持乌克兰，目的也大概率啊是奔着谈判停战去的。但要先让乌克兰获得优势谈判地位，毕竟谈判本身也是一种博弈，能占到更多的优势，就能获得更多的利益。当然，俄罗斯方面也不想再继续打了。俄总统普京已经多次在公开场合释放了愿意和谈的信号。既然俄乌冲突的各方现在都有停战之意，那俄乌冲突距离停战的谈判应该也不远了。此外，北约也在为乌克兰的加入做准备。毕竟要结束战争，北约也必须正视乌克兰的安全需求。那么，在脱离战争状态后，加入北约就成了相对可行的一条路。北约获得了未来几十年里对抗俄罗斯的强夺宝，乌克兰呢得到了北约的安全承诺。唯一不高兴的只有俄罗斯。毕竟，俄方会发起特别军事行动的原因之一啊，就是北约和乌克兰的眉来眼去，引发了俄罗斯严重的安全焦虑。俄罗斯还有能力去阻止乌克兰加入北约吗？恐怕是没有的。毕竟战争持续到现在，俄方也想停火，保持住在乌东四地的既得利益才是最核心的。打了快两年，乌克兰已经完全倒向西方。克里姆林宫这时候再去纠结让不让乌克兰加入北约，并不能改变形势。俄方或许会在谈判中对北约在乌克兰境内的军事部署做出限制，也算部分达到了目标。未来，即便真的通过谈判实现了停火，俄乌之间依然会是对抗的状态。北约武装乌克兰，俄罗斯在乌东四地长期驻军屯兵。从某种程度上看啊，北约还是成功实现了东扩。
，而俄罗斯则保住了一小块的缓冲区。最受伤的还是面对国土分裂现实的乌克兰。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。